হ্যালো নমস্কার আমরা ক্লাস নাইনের কোশ্চেন কি টেন পয়েন্ট টু এজের লাক্ষ দিয়ে অঙ্কগুলি আছে এখন আমরা এই তিনের দাগ থেকে সলভ করবো এর আগের পার্টে আমরা দুই দাগ পর্যন্ত সলভ করেছিলাম তো তোর যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো সরাসরি প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো করা যাক এখানে প্রথমে তিনের থেকে বলা হয়েছে একটি সাইকেলের উৎপাদন খরচ ও বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রয় মূল্য হলো তো দেখো একটি সাইকেলের উৎপাদন করতে কত খরচ হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যে ক্রয় মূল্যগুলি সেগুলি আমাদের একটি টেবলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে আর এর উপরে ভিত্তি করে এখানে আমাদের পাঁচটি কোশ্চেন দেওয়া আছে এই কোশ্চেনগুলি আমাদের সলভ করতে হবে তো প্রথমে আমরা এখানে এই টেবলটি একটু বুঝে নিই দেখো প্রথমে এখানে বলা হয়েছে যে উৎপাদন খরচ মানে এই সাইকেলটি উৎপাদন করতে মোট এক হাজার পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছে তারপর আছে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য মানে এই উৎপাদন খরচের এখান থেকে মানে যেখানে উৎপাদন হয় সাইকেলটি সেখান থেকে যখন একটি পাইকারি বিক্রেতা এই সাইকেলটি কিনে আনেন তখন তার দাম পড়ে এক হাজার দুশো ষাট টাকা এরপর আছে খুচরো ব্যবসায়ীর ক্রয় মূল্য মানে এই পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে আবার যখন এই খুচরো ব্যবসায়ী সাইকেলটি কিনে আনেন তখন তার দাম পড়ে এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকা এরপরে আছে ক্রেতার ক্রয় মূল্য তো ক্রেতা মানে সাধারণ জনগণ ওকে তো সাধারণ জনগণ যখন এই খুচরো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাইকেলটি কেনেন তখন তার দাম পড়ে এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ মানে এক হাজার ছশো ছেষট্টি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা এবার দেখো এখানে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটি কী আছে প্রথমে বলা হয়েছে যে হিসাব করে দেখি সাইকেল বিক্রি করে খুচরো ব্যবসায়ী শতকরা কত লাভ হলো মানে এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে হিসাব করে দেখি খুচরো ব্যবসায়ী দেখো এটি হলো খুচরো ব্যবসায়ীর ক্রয় মূল্য এখানে দেওয়া আছে তো বলা হয়েছে যে এই হিসাব করে দেখি সাইকেল বিক্রি করে খুচরো ব্যবসায়ী শতকরা কত লাভ হলো তো যেহেতু আমাদের লাভ এখানে যেহেতু আমাদের লাভ বের করতে হবে তো তোমরা জানো যে লাভ সমান কি আমরা জানি যে লাভ সমান বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য তো আমরা যদি বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের লাভের পরিমাণটি বেরিয়ে যাবে তো এখানে আমাদের বলা হয়েছে শর্ট করা কত লাভ হয়েছে সেটি আমাদের বের করতে হবে তো প্রথম আমরা দেখে নিই যে এই খুচরো ব্যবসায়ীর এই সাইকেলটি বিক্রয় করে কত টাকা লাভ হয়েছে সেটি আমরা দেখে নিই তো তার জন্য প্রথমে আমরা এখানে এই খুচরো ব্যবসায়ী ক্রয় মূল্যটি লিখব তো তিনের একের দাগে খুচরো ব্যবসায়ীর ক্রয় মূল্য সমান ক্রয় মূল্য আছে এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকা এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য সমান বিক্রয় মূল্য মানে এখানে খুচরো ব্যবসায়ী যে টাকায় বিক্রয় করছিস সেটি হলো ক্রেতার ক্রয় মূল্য তাহলে এখানে খুচরো ব্যবসায়ী বিক্রয় মূল্য এটি হবে তো এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ টাকা এবার তাহলে লাভ হয়েছে কত অথে লাভ সমান লাভ সমান আমরা বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যকে বাদ দেবো তো বিক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ এর থেকে আমরা বাদ দেবো এটি এক হাজার চারশো উন এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট কিছু নেই মানে জিরো জিরো যদি মাইনাস করি পাঁচ করতে পাঁচ তিন করতে তিন এখানে নয় আছে কত হলে ষোলো হবে সাত হাতে থাকে এক চার রেখে পাঁচ পাঁচ রেখে ছয় আর এখানে দুই টাকা তো দেখো এখানে আমরা দেখলাম যে এই খুচরো ব্যবসায়ীর যখন ক্রয় মূল্য এই টাকাটি বিক্রয় মূল্য এই টাকাটি সেক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসায়ীর লাভ হয়েছে এই টাকাটি এবার এই লাভটি কিসের উপর হয় লাভটি সব সময় এই ক্রয় মূল্যের উপরে হয় ওকে তো এখানে যেহেতু আমাদের বলা হচ্ছে যে শতকরা কত লাভ হয়েছে সেটি বের করতে হবে তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে অথে শতকরা লাভ হয়েছে সমান যেহেতু এই টাকার মধ্যে এই টাকাটি লাভ হয়েছে তাহলে আমরা লিখব দুশো সতেরো পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ বাই আর এখানে শতকরা মানে একশো দেখো এখানে কিন্তু আমি একটু সংক্ষেপেই করলাম মানে লাইনটা আমাদের এইভাবে হতো যে এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকায় লাভ হয় এখানে এই দুই এক সাত পয়েন্ট তিন পাঁচ এক টাকায় লাভ হয় আবার এই সংখ্যাটি এর নিচে বসতো তারপরে আবার একশো টাকায় লাভ হয় বলে আবার এখানে গুণ হতো তো আমি এতটা লাইন না করে আমরা সংক্ষেপে এইভাবে করতে পারি এবার যদি আমরা এখানে কাটি দেখো এখানে এই পয়েন্ট তুলে দিচ্ছি পয়েন্টের পরে যেহেতু দুটি সংখ্যা তাহলে আমাদের এখানে এই সাইডের নিচে একের পরে দুটি শূন্য হবে এবার একশো একশো কাটা এবার যদি আমরা এটিকে কাটি তাহলে এখানে আমরা সরাসরি আমরা ভাগ করে নিতে পারি ওকে এক চা তো দেখো এখানে যখন আমরা এই সংখ্যাটি দিয়ে এই সংখ্যাটিকে ভাগ করলাম মানে এই সংখ্যাটি দিয়ে যখন এটিকে আমরা ভাগ করলাম তখন দেখলাম হলো পনেরো 
তাহলে এটি দিয়ে আমরা সরাসরি এটিকে পনেরো কাটতে পারি অর্থাৎ সমান হচ্ছে আমাদের পনেরো পার্সেন্ট মানে এখানে আমাদের বলা হয়েছিল যে শতকরা কত লাভ হলো তাহলে আমরা বলতে পারি যে একের দাগের অ্যান্সারটি হবে অর্থের খুচরো ব্যবসায়ীর খুচরো ব্যবসায়ীর ইন লাভ লাভ হলো পনেরো পার্সেন্ট ওকে দেখো এখানে যদি আমরা শতকরা লিখি তাহলে শতকরা লিখলে কিন্তু আমাদের এই সংখ্যাটির পরে পার্সেন্টেন্স লিখতে হয় না ওকে মানে শতকরা কথার অর্থই হলো যে একশোর মধ্যে তো তার জন্য আমাদের পার্সেন্টেন্স লিখতে হয় না তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে অতএব খুচরো ব্যবসায়ী লাভ হলো শতকরা পনেরো এইভাবে আমরা লিখব আর যদি আমরা এখানে পার্সেন্টেন্স দিতে চাই তাহলে এখানে আমরা শতকরা কথাটি লিখব না সেক্ষেত্রে লিখবো যে অতএব খুচরো ব্যবসায়ী লাভ হলো পনেরো পার্সেন্ট ওকে এবার আমরা এই দ্বিতীয়টি দেখি দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে হিসাব করে দেখি সাইকেল বিক্রি করে পাইকারি বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হলো তো এখানে আমাদের পাইকারি বিক্রেতার এই পাইকারি বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হলো সেটি আমাদের বের করতে হবে তো এখানে আমরা একইভাবে করব যে পাইকারি বিক্রেতার কিভাবে লাভ হলো দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য মানে এটি হলো পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য এবার পাইকারি বিক্রেতা এই খুচরো ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করছেন এই টাকাটিতে তাহলে এই খুচরো ব্যবসায়ীর ক্রয় মূল্য আর এই পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এক টাকা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু এখানে লাভ হয়েছে তার মানে লাভ মানে এই বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটি আমাদের বাদ দিতে হবে এখানে যেমন করলাম সেইভাবে ওকে তো আমরা এখানে লিখি যে দ্বিতীয়টি পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সমান পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য এক হাজার দুশো ষাট টাকা এক হাজার দুশো ষাট টাকা এবং বিক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য দেখো এই খুচরো ব্যবসায়ী যে টাকায় ক্রয় করেছেন এটি হলো পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য মানে এখানে আমাদের এই টাকাটি হবে এক উনপঞ্চাশ টাকা ওকে তোমরা এখানে লিখি এক হাজার চারশো উনপঞ্চাশ টাকা অতএব লাভ সমান লাভ আমাদের এই টাকাটি থেকে এই বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যকে বাদ দেবো তবে আমাদের লাভ হবে কারণ এখানে আমরা দেখেছি যে লাভ সমান বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য তো এখানে লাভ হবে ওয়ান ফোর ফোর নাইন আর ওয়ান টু সিক্স জিরো ওকে নাইন করতে নাইন ছয় আছে কত হলে চোদ্দ হবে আট হাতে থাকে এক দু হাতে তিন তিন আছে কত হলে চার হবে এক তাহলে হচ্ছে একশো উননব্বই টাকা এবার সৎ করা লাভ অতএ সৎ করা লাভ সমান সৎ করা লাভ দেখো এই টাকাটি আমাদের কোন টাকার মধ্যে লাভ হয়েছে ক্রয় মূল্যের মধ্যে আমাদের লাভ হয়েছে ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ক্রয় মূল্যের মধ্যে যেহেতু তাহলে ক্রয় মূল্যটি আমরা নিচে রাখব আর যে টাকাটি লাভ হয়েছে সেটি আমরা রাখবো উপরে আর যেহেতু শৎ করা লাভ তার জন্য এখানে শৎ করা আমরা গুণ করবো এবার যদি আমরা কাটি এখানে এই শূন্য এই শূন্য কাটা এবার দুই দিয়ে কাটি এই দুটো পাঁচ দিয়ে কোনো দশ আর এটি দুই দিয়ে কাটলে ছয় দিয়ে কোনো বারো আর তিন দিয়ে কোনো ছয় এবার এটি যদি কাটি তাহলে এর সঙ্গে এটি তিন দিয়ে কাটবে ওকে দেখো তিন তিরিখকে নয় আর তিন ছয় আঠেরো তাহলে আমাদের তিন হচ্ছে তাহলে তিন পাঁচা সমান হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে এক্ষেত্রে দেখছি যে অর্থাৎ পাইকারি বিক্রেতারও শতকরা লাভ হলো পনেরো পার্সেন্ট তো এখানে তোমরা অ্যান্সারটি লিখে নেবে যে অর্থে পাইকারি বিক্রেতার শতকরা লাভ হলো পনেরো পার্সেন্ট এটি আমাদের অ্যান্সার ওকে এবার আমরা এই তৃতীয়টি করব তো দেখো তৃতীয়টিতে বলা হয়েছে সাইকেল বিক্রি করে উৎপাদনকারীর শতকরা কত লাভ হলো হিসাব করে লিখি তো এবার আমাদের এই উৎপাদনকারীর শতকরা কত লাভ হয়েছে সেটি আমাদের বের করতে হবে তো এখানে আমরা একইভাবে করব মানে এখানে উৎপাদন খরচ যেহেতু এটি আর এখানে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য আর উৎপাদন এই উৎপাদনকারীর বিক্রয় মূল্য আমাদের একই সমান ওকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু লাভ এখানে বলা হয়েছে যে শতকরা কত লাভ হয়েছে তো লাভ মানে বিক্রয় মূল্য থেকে আমরা ক্রয় মূল্যকে বা উৎপাদন খরচকে আমরা বাদ দেবো তো এখানে আমরা লিখি যে অর্থে তিনের দাগে উৎপাদন কারীর উৎপাদন মূল্য সমান উৎপাদনকারীর উৎপাদন মূল্য এক হাজার পঞ্চাশ টাকা মানে এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী তো আর ক্রয় করছে না যে এখানে আমরা ক্রয় মূল্য লিখবো তো উৎপাদনকারী যেহেতু উৎপাদন করছে তার জন্য আমরা লিখব এক হাজার পঞ্চাশ টাকা ওকে উৎপাদনকারীর উৎপাদন মূল্য এক হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য 
উৎপাদনকারী তাই বিক্রয় করছে তাই না এখানে উৎপাদনকারী পাইকারি বিক্রেতাকে বিক্রয় করছে তাহলে এক্ষেত্রে এই পাইকারি বিক্রেতার যে ক্রয় মূল্য এটি হচ্ছে উৎপাদনকারীর বিক্রয় মূল্য এক টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখবো যে অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য এক টাকা অর্থাৎ লাভ সমান লাভ সমান বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যকে আমাদের বাদ দিতে হয় তবেই লাভ বের হয় কিন্তু যদি আমাদের ক্রয় মূল্য না থাকে সেক্ষেত্রে যদি আমাদের উৎপাদন মূল্যটি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই উৎপাদন মূল্যটি বাদ দিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লাভ সমান এক হাজার দুশো ষাট আর এর থেকে যদি মাইনাস করি এক হাজার পঞ্চাশ তাহলে সমান হচ্ছে শূন্য করতে শূন্য পাঁচ হচ্ছে কত হলে ছয় হবে আর আর এখানে দুই করতে দুই আর এক একে মিলে গেলে শূন্য মানে টাকা তো এই টাকাটি কিসের উপর লাভ হচ্ছে দেখো বিক্রয় মূল্যের উপর তো লাভ হয় না লাভ সব সময় ক্রয় মূল্য বা উৎপাদন মূল্যের উপর লাভ হয় তো এখানে আমরা দেখছি যে মোট লাভ হয়েছে দুশো দশ টাকা তো আমাদের যেহেতু শতকরা লাভ বের করতে বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে সাইকেল বিক্রি করে উৎপাদনকারীর শতকরা কত লাভ হলো সেটি আমাদের বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা শতকরা লাভ বের করবো তো আমরা এখানে লিখি যে অর্থে শতকরা লাভ হয়েছে সমান শতকরা লাভ উৎপাদন মূল্যে মানে এক হাজার পঞ্চাশ টাকায় দুশো দশ টাকা লাভ হয়েছে তাহলে দুশো দশ বাই এক হাজার পঞ্চাশ শতকরা লাভ তার জন্য এখানে একশো ওকে এই শূন্য এই শূন্য কাটা এবার পাঁচ দিয়ে কাটি তো পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ দুগুণ দশ এখানে কাটলে পাঁচ দুগুণ দশ আর পাঁচ একে পাঁচ এবার এটি যদি কাটি একুশ একে একুশ এখানে শূন্য করতে শূন্য এবার দশ দুগুণ সমান হচ্ছে কুড়ি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অর্থাৎ উৎপাদনকারীর শতকরা লাভ হচ্ছে কুড়ি পার্সেন্ট তো তোমরা এখানে অ্যান্সারটি লিখে নেবে যে অর্থাৎ উৎপাদনকারীর লাভ হলো কুড়ি পার্সেন্ট ওকে এবার আমরা এই আইভি দাগটি সলভ করবো তো আইভি দাগে আছে একটি সাইকেল কিনতে ক্রেতাকে সাইকেলটির উৎপাদন খরচে শতকরা কত বেশি দিতে হবে হিসাব করে লিখি তো দেখো বলা হচ্ছে কি যে একটি সাইকেল কিনতে ক্রেতাকে এই ক্রেতাকে একটি সাইকেল কিনতে হলে এই সাইকেলটির উৎপাদন খরচের মানে এই উৎপাদন খরচ এক টাকা তো তার থেকে শতকরা কত বেশি দিতে হবে সেটি আমাদেরকে এখানে হিসাব করে বের করতে হবে মানে এখানে আমরা দেখছি যে যখন উৎপাদন খরচ এক টাকা তখন ক্রেতাকে কিনতে হচ্ছে এক হাজার টাকা দিয়ে তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের এই টাকা থেকে এই টাকাটি বেশি তার মানে নিশ্চয়ই এখানে বেশি দিতে হচ্ছে তো সেই বেশিটি শতকরা কত সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে তো এখানে আমরা অঙ্কটি এইভাবে করতে পারি যে উৎপাদন সাইকেল টির উৎপাদন খরচ সমান এক হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং ক্রেতা সেই সাইকেল পি ক্রয় করছেন এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ টাকায় ওকে অর্থের বেশি দিতে হচ্ছে দেখো এত টাকা যেহেতু উৎপাদন খরচ আর ক্রেতাকে সেই সাইকেলটি ক্রয় করতে হচ্ছে এই টাকাটি দিয়ে তাহলে এই টাকাটি থেকে যখন আমরা এই টাকাটি বাদ দেবো কত টাকা বেশি দিতে হচ্ছে সেটি বেরিয়ে যাবে তাহলে বেশি দিতে হচ্ছে ওয়ান সিক্স সিক্স পয়েন্ট থার্টি ফাইভ মাইনাস ওয়ান জিরো ফাইভ জিরো ইকাল টু এখানে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট এখানে সিক্স ফাইভ হচ্ছে কত হলে সিক্স হবে ওয়ান এখানে সিক্স আর এখানে তার মানে ছশো ষোলো পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে অর্থাৎ বেশি দিতে হচ্ছে এই টাকাটি তো আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে শতকরা কত বেশি দিতে হচ্ছে সেটি আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে অর্থে শতকরা বেশি দিতে হচ্ছে দেখো এই যে টাকাটি বেশি দিচ্ছে এই টাকাটি কোন টাকার মধ্যে বেশি দিচ্ছে এই টাকার মধ্যে বেশি দিচ্ছে না এই টাকার মধ্যে বেশি দিচ্ছে এটা হলো উৎপাদন খরচ আর এটি হলো ক্রয় মূল্য আমরা কি জানি সব সময় এই বেশিটি দেওয়া হয় এখানে এই ক্রয় মূল্য বা উৎপাদন খরচের উপর দেওয়া হয় তাহলে যেহেতু এই টাকাটির উপর এই টাকাটি বেশি দিচ্ছে তাহলে আমরা এখানে শতকরা এখানে কত বেশি দিতে হচ্ছে সেটি বের করার সময় আমরা এই টাকাটি রাখবো নিচে আর যেহেতু এটি বেশি দিচ্ছে তাহলে এটিকে রাখবো আমরা উপরে আর শতকরা যেহেতু তার জন্য এর সঙ্গে একশো করি এবার এই পয়েন্ট তুলে দেবো 
তো পয়েন্ট তুলে দেওয়ার জন্য এখানে হবে একশো মানে তোমরা পয়েন্ট তুলতে নিশ্চয়ই জানো যে পয়েন্টের ওপর আমাদের যে কটি সংখ্যা থাকে ঠিক তার বিপরীত দিকে আমাদের একের পরে সেই কটি শূন্য দিতে হয় তো এখানে পয়েন্টের পর যেহেতু দুটি সংখ্যা তার জন্য এখানে এর অপর দিকে আমরা এক রেখে দুটি শূন্য দিলাম এবার একশো একশো কাটা উভয় সংখ্যাকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে কাটি তাহলে এখানে পাঁচ দুগুণ দশ পাঁচ একে পাঁচ শূন্য করতে শূন্য এটিকে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ একে পাঁচ মানে এখানে এগারো হচ্ছে পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে এখানে এক থাকছে মানে ষোলো তিন পাঁচে পনেরো এক থাকছে মানে তেরো পাঁচ দুগুণ দশ মানে তিন থাকছে পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এবার যদি এটি দিয়ে আমরা এটিকে ভাগ করি এখানে দেখো দুশো দশ দিয়ে যদি এক দুই তিন দুই ষাটকে আমরা ভাগ করি এখানে আমরা এই সংখ্যাটি দিয়ে যখন এই সংখ্যাটি আমরা ভাগ করলাম আমাদের হলো এখানে এটি হচ্ছে ফিফটি এইট পয়েন্ট সেভেন ওকে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে অতএব ফিফটি এইট পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট যেহেতু শত করা কত বেশি দিতে হবে তার জন্য আমরা পার্সেন্ট লিখব তো তোমরা এখানে অ্যান্সারটি লিখে নেবে যে অতএব ক্রেতাকে ফিফটি এইট পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট টাকা বেশি দিতে হচ্ছে ওকে এবার আমরা এই বিদাগটি করব তো ভিদাকে বলা হয়েছে যদি কোনো ক্রেতা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সরাসরি সাইকেল কেনেন যেখানে উৎপাদনকারীর তিরিশ পার্সেন্ট লাভ থাকে তাহলে ওই ক্রেতার কত টাকা সাশ্রয় হবে হিসাব করে লিখি তো এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে যদি কোনো ক্রেতা মানে এই ক্রেতার কথা বলা হয়েছে তো যদি কোনো ক্রেতা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে উৎপাদনকারী বলতে এই উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সরাসরি সাইকেল কেনেন মানে সেক্ষেত্রে এই খুচরো ব্যবসায়ী বা পাইকারি বিক্রেতা এদের হাত ধরে যাবে না সরাসরি এই ক্রেতা এই পাইকারি এই উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সাইকেলটা কিনবেন এবার বলা হচ্ছে যে সেখানে এই উৎপাদনকারী তিরিশ পার্সেন্ট লাভ রেখে সাইকেলটি বিক্রয় করে দেবেন তাহলে সেক্ষেত্রে ক্রেতার কত টাকা সাশ্রয় হবে মানে এক্ষেত্রে দেখো যখন উৎপাদন খরচ এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তখন এই পাইকারি বিক্রেতা খুচরো ব্যবসায়ী এদের হাত ধরে যেতে যেতে এই ক্রেতার কাছে দাম হচ্ছে এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ টাকা তো যদি এখানে এই টাকাটির উপর তিরিশ পার্সেন্ট লাভ রেখে যদি এই ক্রেতাকে বিক্রয় করেন তাহলে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটি তার সাশ্রয় হবে তো সেই টাকাটি কত টাকা সাশ্রয় হবে সেটি আমরা বের করব তো তার জন্য আমরা প্রথমে দেখে নেব যে এই টাকাটির উপর তিরিশ পার্সেন্ট লাভ সমান কত টাকা সেটি আমরা আগে দেখে নিই ওকে তো আমরা এখানে লিখব যে उत्पादनकारी त्रिस पार्सेंट लाभ सल विक्रय कर विक्रय मूल्य है देखो উৎপাদন মূল্য কত এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই এক হাজার পঞ্চাশ টাকার উপর তিরিশ পার্সেন্ট লাভ তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে যেহেতু এখানে লাভ হবে তো লাভ হলে প্লাস তো এক হাজার পঞ্চাশ প্লাস এক হাজার পঞ্চাশ এর তিরিশ পার্সেন্ট তো তিরিশ পার্সেন্ট মানে উপরে তিরিশ নিচে একশো যদি কাটি এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা তাহলে সমান এক হাজার পঞ্চাশ প্লাস এখানে পাঁচ তিন পাঁচা পনেরোর পাঁচ সাথে থাকে এক এখানে এক বসবে তিন একটি তিন তাহলে এটি সমান হচ্ছে তিন পাঁচ করতে পাঁচ পাঁচের একে ছয় এখানে তিন এক মানে এক হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা ওকে তাহলে এখানে দেখছি যে যদি উৎপাদনকারী তিরিশ পার্সেন্ট লাভ রেখে সাইকেলটি বিক্রয় করেন তাহলে সেক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্য হবে এক হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা আর এখানে এই ক্রেতা যখন সাইকেলটি কিনছেন এই পাইকারি বিক্রেতা আর খুচরো ব্যবসায়ীর হাত দেবে সেক্ষেত্রে তার ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক হাজার ছশো ছেষট্টি টাকা তাহলে এই টাকাটি বেশি তাহলে এখানে আমরা এবার লিখতে পারি যে অথে ক্রেতার সাশ্রয় হবে দেখো সাশ্রয় কত হবে আমরা কিভাবে বের করব যেহেতু আগে কিনছিল এই টাকাটি আর এখন এই তিরিশ পার্সেন্ট লাভে এই টাকাটি কিনছে তাহলে এই টাকাটি থেকে যখন আমরা এই টাকাটি বাদ দিয়ে দেবো তখন কত টাকা সাশ্রয় হবে সেটি বেড়ে যাবে তো এক হাজার ছশো ছেষট্টি পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ মাইনাস এক হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি সমান ফাইভ থ্রি পয়েন্ট পাঁচ আছে কত হলে ছয় হবে এক ছয় ছয় মিলে গেলে শূন্য তিন আছে কত হলে ছয় হবে তিন এক এক মিলে গেলে শূন্য মানে তিনশো এক পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে এক্ষেত্রে দেখছি যে ক্রেতা সাশ্রয় হবে এই টাকাটি ওকে তো তাহলে এখানে অ্যান্সারটি লিখবে যে অথে ক্রেতা সাশ্রয় হবে তিনশো এক পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ টাকা ওকে তো আশা করি এই তিনের দাগের অঙ্কগুলি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তবু যদি কারো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় আর একবার করে দেখে নিয়ে তাহলে দেখবে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না এবার আমরা এই চারের দাগের বহু বিকল্পই প্রশ্ন মানে এই এমসিকিউবগুলি সলভ করবো 
वाक्य एखे प्रथम एक दिखे बला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात टेन इंस टू इलेवेन हम शतक लाभ एखे हमारे चार्ट अपशन देव आज है ये चार्ट अपशनर मध्य कौन सठीक है से बेर करते हैं तो देखो एखे जी तुम्हें बला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात देव आज है तेल शतक कत लाभ होता है से बेर करते हैं तो एक क्षेत्र में प्रथम एक आनुपातिक ध्रुवक धरे ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बेर करते लिखब जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मूल्य अनुपात समान टेन इंस टू इलेवेन अतएव दड़ी क्रय मूल्य समान जेहतु क्रय मूल्य आगे एखे हमारे ये हे क्रय मूल्य संगे हमें एक आनुपातिक ध्रुपक धरती एक्स टेन एक्स ओके ओ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो इलेवेन एक्स जेखने एक हलो एखे एरक लिखे ने एक हलो आनुपातिक ध्रुवक कथा टी एखे लिखे ने देखो एखे हमें बोला शतक कत लाभ से बेर करते हैं तो लाभ बेर करते गई जी जो लाभ बेर करते गांधी विक्रय मूल्य थे क्रय मूल्य के बाद दी तब लाभ बेर है तो लिखते पड़ी अतए लाभ समान विक्रय मूल्य हमारे इलेवेन एक्स और क्रय मूल्य हे टेन एक्स तो समान इलेवेन एक्स थे टेन एक्स के बाद दी एक्स अत लाभ हे एक्स ओके एबार्सटी कीसर ऊपर लाभ हो लाभटी सब समय क्रय मूल्य व उत्पादन मूल्य ऊपर है तो एखे ए टेन एक्स एत टा लाभ हो जाए तो एखे लिखते पड़ी जो अथे सत् लाभ शतक लाभ होने एर मध्य एट लाभ होर मध्य जेहतु होटर नीचे और ये हे ऊपर और शत करार जो एकश ओके जी काटी एक्स एक्स काटा दस दे काटले दस दस के एकश ताल समान हे टेन पार्सेंट तो ये हमारे डी दागे आज टेन एखे लिखब जो अथे डी दागे टेन पार्सेंट हमारे अन्सार ओके तुम्हारे ये बार बोले दीची जेहतु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात देव आज है तो शतक लाभ बेर करते हैं तो शतक लाभ बेर करते गले आगे हमारे लाभ की बेर करते हैं तब लाभ अंश बेर करते गले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए तो एखे जीतु हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात देव आज है तेल अनुपात के निश्चय एखे ये लाभ की बेर करतेब ना तर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लागे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें एक आनुपातिक जो ध्रुवक भरे नहीं एक क्षेत्र उभय क्षेत्र में आनुपातिक ध्रुवक धरे एखे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बेर करते तुम्हारा जो मैं को संख्यार आनुपातिक हाटी क्यों बेर करी उभय संख्या सेम संख्या मैं केटे नहीं क्षेत्र में आनुपातिक हाटी बेर करी तो एक क्षेत्र में उभय संख्यार संगे जो एक गुण कर लम से क्षेत्र में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मूल्य बेरिए गलो तक हमारे यभटी बेरिए गलो और लाभर अंशी बेरिए गलो मैं शतक लाभ की बेर कर लम ओके एबार्ट करब तो दुएटी बला एक बी चल्लिस टे टाई बिक्री कर ले शतक लाभ तो देखो बोला चल्लिस टाकाय के षाट टाकाय बिक्री हलो तो से क्षेत्र में कत लाभ हलो से बेर करते हैं तो ये क्रय मूल्य चल्लिस विक्रय मूल्य षाट ओके तो मैं एखे लिखते परि जे हमें एक संक्षेपे करके क्रय मूल्य समान चल्लिस और विक्रय मूल्य समान षाट अथे लाभ समान लाभ विक्रय मूल्य थे क्रय मूल्य के बाद दीते हैं तो हमें एखे हे कूड़ी अथे एखे हमें बला शतक लाभ तो शतक लाभ अथे शत करा लाभ समान शतक लाभ मैं हमारे ऊपर को रखब जो लाभटी होती रखब और नीचे को रखब जत मध्य लाभ हो तो क्रय मूल्य मध्य हमारे लाभ है सब समय तो क्रय मूल्य चल्लिस शतक लाभ मैं ऊपर हमारे एकशो गुण शून्य शून्य काटा हम चार पाचा कूड़ी ओके चार दिखे काटले चार पाचा कूड़ी और पाँच दस के समान हे दस के समान हे पंचाश पार्सेंट ओके एखे देखी शतक लाभ हे पंचाश पार्सेंट तो ये हमारे दर दागे आए दर ए दागे आज पंचाश तक बोलो जो अथे ए दागे पंचाश पार्सेंट एट हमारे अन्सार तेल तुम्हारे ये आक बार बी जेहतु क्रय मूल्य हमारे चल्लिस टाक विक्रय मूल्य षाट टाक लाभ बेर करते हे हमें जानी जो लाभ अंश हमें सब समय बेर करी विक्रय मूल्य थे जखनी हमें क्रय मूल्य के बाद दी तक हमारे लाभ बेड़िए जाए ये लाभ की मैं किसर मध्य बेरो लाभ की सब समय क्रय मूल्य व उत्पादन मूल्य ऊपर है 
তো এই লাভটি হচ্ছে এই ক্রয় মূল্যের উপর মানে এই চল্লিশের মধ্যে কুড়ি টাকা লাভ আর শতকরা যেহেতু লাভ তার জন্য আমরা একশো হিসেবে দিয়ে কাটাকুটি করে দেখলাম পঞ্চাশ হলো মানে আমাদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ এবার আমরা এই তৃতীয়টি করবো তো তৃতীয়টিতে আছে একটি জামা তিনশো টাকায় বিক্রি করায় দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো জামাটির ক্রয় মূল্য তো দেখো এখানে আমাদের একটু অন্যরকমভাবে দিয়েছে মানে জামাটির এখানে বিক্রয় মূল্য দেওয়া হয়েছে আর এখানে ক্ষতির পার্সেন্টেজটি দেওয়া হয়েছে জামাটির ক্রয় মূল্য কত সেটি আমাদের বের করতে হবে তো যেহেতু আমরা জানি না যে জামাটির ক্রয় মূল্য কত সেক্ষেত্রে আমরা জামাটির ক্রয় মূল্যকে যে কোনো একটি চলারাশি হিসেবে ধরতে পারি আমরা এখানে নিয়ন্ত্রণ একটা এইভাবে করবো যে ধরি জামাটির ক্রয় মূল্য সমান এক্স টাকা অতএব এখানে আমাদের কি বলা হয়েছে যে এখানে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করে এই টাকাটি তার বিক্রয় মূল্য হয়েছে তাহলে যেহেতু দশ পার্সেন্ট ক্ষতি তাহলে এখানে যে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য মাইনাস এই ক্রয় মূল্যের ওপর এর দশ পার্সেন্ট তো দশ পার্সেন্ট মানে নিচে একশো ওকে মানে এখানে তোমরা একটি লাইন লিখে নেবে যে জাম দড়ি জামাটির ক্রয় মূল্য এক্স টাকা এবং দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করে অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য বলে লিখে নেবে ওকে যে অতএব দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করে অতএব দশ মানে অতএব বিক্রয় মূল্য সমান এটি করবে এবার দশ দিয়ে যদি কাটি দশ দশকে একশো তাহলে এখানে হচ্ছে এটির সমান এক্স মাইনাস উপরে এক্স নিচে দশ তাহলে এটিকে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে দশ এর নিচে কিছু নেই মানে এক এক আর দশের লসে দশ হয় এক দিয়ে যদি দশকে ভাগ করি তো দশ দশকে দশ হয় তো হচ্ছে দশ এক্স আর এখানে মাইনাস আর দশ দিয়ে যদি দশকে ভাগ করা এক হয় তাহলে একের সঙ্গে এক্সকে গুণ করলে এক্স দশটি এক্স থেকে একটি এক্স বাদ দিলে নটি এক্স বাই দশ এবার দেখো তো এখানে আমরা যখন জামাটির ক্রয় মূল্য এক্স টাকা ধরলাম আর সেক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করে যে বিক্রয় মূল্যটি হলো সেটি হলো আমাদের এই টাকাটি আর এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে জামাটি তিনশো টাকায় বিক্রয় করা হয়েছে আর সেটি দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে তাহলে এই তিনশো টাকা সমান আমাদের এই টাকাটি হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে অতএব নাইন এক্স বাই টেন ইজিকাল টু তিনশো বা এখানে এক্স ইজিকাল টু তিনশো দশ আছে নিচে মানে এই এই সমান ছিল এই সাইডে টেন আছে নিচে মানে ভাগে তাহলে এই সাইডে চলে যাবে গুণে আর এখানে এক্সের সঙ্গে নাইন আছে গুণে তাহলে এই সাইডে চলে আসবে ভাগে এবার যদি কাটি তো নয় দিয়ে কাটলে নয় দিন আঠ তিন নং সাতাশ চার নং ছত্রিশ তো চার আর এখানে শূন্য করতে শূন্য তাহলে এটি সমান হচ্ছে অতএব এক্স ইজিকাল টু চার এককে চার দুটি শূন্য করতে দুটি শূন্য মানে চারশো টাকা তো আমরা জামাটির ক্রয় মূল্য ধরেছিলাম এক্স টাকা আর এক্স ইজিকাল টু বেরোলো চারশো টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি যে অতএব জামাটির ক্রয় মূল্য অতএব ও এখানে আমাদের অপশান দেওয়া আছে বি বি দাগে চারশো টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখব যে অতএব বি দাগের অ্যান্সার চারশো টাকা ওকে এবার আমরা এই আইভি দাগটি সলভ করবো তো আইভি দাগে আছে কুড়ি পার্সেন্ট সার দিয়ে বিক্রি করাই একটি জ্যামিতি বাক্সের বিক্রয় মূল্য হয় আটচল্লিশ টাকা জ্যামিতি বাক্সের ধার্য মূল্য দেখো এখানে কোন অপশানটি সঠিক হবে সেটি আমাদের বের করতে হবে তো বলা হচ্ছে যে কুড়ি পার্সেন্ট সার দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে আর বিক্রি করার পর যে বিক্রয় মূল্য সেটি হচ্ছে আমাদের এই আটচল্লিশ টাকা তাহলে সেক্ষেত্রে ধার্য মূল্য কত সেটি আমাদের বের করতে হবে তো আমাদের এই ধার্য মূল্যের উপরে নিশ্চয়ই সার দেওয়া হয়েছে আর যেহেতু আমরা ধার্য মূল্যটি জানি না তাহলে সেক্ষেত্রে ধার্য মূল্যটি আমরা সেক্ষেত্রে কত যে কোনো একটি চলারাশি ধরে নিতে পারি এক্স ওয়াই জেড তো আমরা এখানে লিখি যে ধরি জ্যামিতি বাক্সের ধার্য মূল্য সমান এক্স টাকা আর এখানে এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে কুড়ি পার্সেন্ট সার দিয়ে দেখো যদি আমাদের ক্ষতি হয় বা সার দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই উৎপাদন মূল্য বা ক্রয় মূল্যের উপর আমাদের মানে মাইনাস করতে হয় তার সঙ্গে ওকে তো এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এই ধার্য মূল্যের উপর কুড়ি পার্সেন্ট সার দেওয়া হয়েছে তার মানে এই ধার্য মূল্য থেকে এটি আমাদের মাইনাস করতে হবে তাহলে এখানে যে কুড়ি পার্সেন্ট সার দিয়ে বিক্রি করায় এখানে ধরি জ্যামিতি বাক্সের ধার্য মূল্য এক্স টাকা কুড়ি পার্সেন্ট সারে বিক্রি করায় বিক্রি করায় বিক্রয় মূল্য হবে সমান যেহেতু ধার্য মূল্য আমরা এক্স ধরেছি এক্সের উপর কুড়ি পার্সেন্ট সার মানে এক্স মাইনাস এক্সের কুড়ি পার্সেন্ট মানে কুড়ি বাই একশো তো ওখানে কাটলে হচ্ছে আমাদের পাস আমি করে এক তাহলে এটি সমান এক্স মাইনাস এক্স বাই 
সমান এখানে এই দুটিকে যদি একসঙ্গে মানে মাইনাস করি তাহলে নিচে কিছু নেই মানে এক এক আর পাঁচের লসেগু পাঁচ এক দিয়ে যদি পাঁচকে ভাগ করি পাঁচ হয় পাঁচের সঙ্গে এক্স দিয়ে গুণ করলে পাঁচ এক্স আর এখানে মাইনাস পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক একের সঙ্গে এক্স দিয়ে গুণ করলে এক পাঁচটি এক্স থেকে একটি এক্সকে বাদ দিলে চারটি এক্স বাই ফাইভ এবার দেখছি যে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে আমাদের এই টাকাটি এবার এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে বিক্রয় মূল্য আটচল্লিশ টাকা হয় তাহলে এই আটচল্লিশ টাকা আর এই টাকাটি আমাদের সেম টাকা তাহলে আমরা বলতে পারি যে অর্থে ফোর এক্স বাই ফাইভ ইজ ইকাল টু ফোরটি এইট বা এক্স ইজ ইকাল টু ফোরটি এইট ফাইভ আছে এই সাইডের নিচে মানে ভাগে তাহলে এই সাইডে চলে যাবে উপরে গুণে ফোর আছে এর সঙ্গে গুণে তাহলে নিচে চলে আসবে ভাগে যদি কাটি চার একটা চার চার দুগুণ আট মানে চার বরং আটচল্লিশ তো পথে এক্স ইজ ইকাল টু পাঁচ বরং ষাট টাকা তো এখানে আমরা এই জ্যামিতি বাক্সের ধার্য মূল্য এক্স টাকা ধরেছিলাম এক্স ইজ ইকাল টু ষাট টাকা বেরোলো তো এখানে আমাদের দেখো এ দাগের অ্যান্সারটি আছে ষাট টাকা তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে অতএব অতএব এ দাগের অ্যান্সারটি ষাট টাকা ওকে এবার আমরা এই ভিদাকটি সলভ করবো তো ভিদাকে আছে এক খুচরো বিক্রেতা ধার্য মূল্যের উপর কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে ওষুধ কিনে ক্রেতাকে ধার্য মূল্যে ওষুধ বিক্রি করেন খুচরো বিক্রেতা শতকরা লাভ এখানে কোন অপশানটি সঠিক হবে সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে তো এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে এক খুচরো বিক্রেতা ধার্য মূল্যের উপর কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে ওষুধ কিনেছেন দেখো ধার্য মূল্য বলতে তোমরা জানো যে প্রিন্ট রেস্টটি থাকে মানে কোনো ওষুধের ওপর যে প্রিন্ট করা যে দামটি থাকে সেটি হলো ধার্য মূল্য তো তার ওপর কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে তিনি ক্রয় করেছেন তিনি যখন কোনো মানে পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন তখন তিনি সেই ধার্য মূল্যের ওপর কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে তিনি ক্রয় করেছেন এবার তারপর যখন তিনি সেই ওষুধটি আবার কোনো ক্রেতাকে মানে সাধারণ জনগণকে যখন বিক্রয় করছেন তখন সেই ধার্য মূল্যটি দিয়েই তিনি বিক্রয় করছেন তো সেক্ষেত্রে তার লাভ হয়েছে তো সেই লাভটি শতকরা কত সেটি আমাদের বের করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটি দুভাবে করতে পারি মানে এই ধার্য মূল্যকে একটি হলো একশো ধরে করতে পারি আরেকটি হলো ধার্য মূল্যকে যে কোনো একটি চলরাশি হিসাবে করতে পারি তো আমি তোমাদের দুভাবেই করিয়ে দেবো যেটি তোমাদের সহজ বলে মনে হয় তোমরা সেভাবেই করো প্রথমে আমি এই ধার্য মূল্যটি একশো ধরে করাচ্ছি ওকে দেখো প্রথমে এখানে আমরা লিখবো যে ধরি ধার্য মূল্য সমান একশো টাকা কুড়ি পার্সেন্ট সারে ওষুধ কেনেন এবং তিনি কুড়ি পার্সেন্ট ছাড়ে ওষুধ কেনেন অথে ক্রয় মূল্য সমান একশো মাইনাস যখন একশোর ওপর কুড়ি পার্সেন্ট সার মানে কি একশো টাকায় কুড়ি টাকা কম তাহলে সেক্ষেত্রে এই একশোর থেকে কুড়ি যদি আমরা বাদ দিই তাহলে সমান হচ্ছে আশি টাকা অর্থাৎ ক্রয় মূল্য হলো আশি টাকা হোক এক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যটি আশি টাকা বেরিয়ে গেল আর এখানে বলা হয়েছে যে ক্রেতাকে ধার্য মূল্য বিক্রয় করেন তো আমরা এখানে এবার বিক্রয় মূল্যটি লিখি যে এবং বিক্রয় মূল্য সমান আমরা এই ধার্য মূল্যে বিক্রয় করেছেন তো ধার্য মূল্য আমরা একশো টাকা ধরেছি তাহলে বিক্রয় মূল্য একশো টাকা তো যেহেতু লাভ হয়েছে আমরা জানি যে লাভটি বের করতে গেলে আমাদের এই বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দিতে হয় তাহলে আমরা লিখবো যে অথে লাভ হয়েছে সমান একশো মাইনাস আশি সমান কুড়ি টাকা অথব এক্ষেত্রে দেখছি যে লাভ হয়েছে কুড়ি টাকা তাহলে শতকরা লাভ অথেব সৎ করা লাভ সমান শতকরা লাভ কুড়ি টাকা লাভ হয়েছে কত টাকায় লাভ হয়েছে কুড়ি টাকা আশি টাকা দিয়ে কিনেছে আর তাহলে কুড়ি টাকা লাভ হয়েছে তাহলে আমাদের আশি টাকায় কুড়ি টাকা লাভ হয়েছে আর শতকরা লাভ মানে এখানে আমরা একশো দিয়ে গুণ করব এবার যদি আমরা কাটি তো কুড়ি দিয়ে যদি আশিকে কাটি তাহলে চার দিয়ে কোনো আট এখানে চার কুড়ি আশি এবার চার দিয়ে যদি এটিকে কাটি চার পঁচিশ এং একশো চার পঁচিশ এং একশো তাহলে পথে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তো দেখো এক্ষেত্রে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ আছে বি দাগে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্ষেত্রে বি দাগের অপশানটি সঠিক যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লাভে তিনি বিক্রয় করেন তো এক্ষেত্রে তো আমরা একশো টাকা ধরে করলাম তো এবার যদি আমরা এটিকে চলরাশি হিসেবে ধরি যে ধার্য মূল্য যে কোনো একটি চলরাশি ধরি তাহলে আমরা এখানে লিখবো যে মানে তোমাদের যাদের এটি বুঝতে সুবিধা হয়েছে তারা এইভাবে করতে পারো আর যারা এটি বুঝতে না পারেছে তাদের জন্য আমি একটি চলরাশি ধরে করাচ্ছি যে ধরি ধার্য মূল্য সমান এক্স টাকা 
कूड़ी धार्य मूल्य एक्स टाइम एखे बला धार्य मूल्य ऊपर कूड़ी पार्सेंट सारे ओषुद के नीन तो मैं एखे लिखब जो धार्य धार्य मूल्य ऊपर कूड़ी पार्सेंट छे ओषुद क्रय करें अथे क्रय मूल्य समान जेहेतु छाड़े के छाड़े हम वियोग करते हैं तो एक्स माइनस एक्सर कूड़ी पार्सेंट तो कूड़ी ऊपर नीचे एकश तमान एक्स माइनस कूड़ी दे काटले पास कूड़ी एकश ता ऊपर एक्स नीचे फाइव तो ये समान जो वियोग करी नीचे एक धरती एक और पाँच लसागु समान पास एक दिन जी पाँच के भाग कर पाँच है तो पाँच के पास एक्स और ये पाँच दिए पाँच के भाग कर एक है एक संगे एक्स की गुण कर ले समान पाँच टी एक्स के एक एक बार दी चार एक्स और पास ओके तेल एक क्षेत्र में देखी जो क्रय मूल्य हे टाटी एबारे बला क्रेता के धार्य मूल्य ओषुद विक्रय करें तो विक्रय मूल्य हमें एखे धार्य मूल्य धरे एक्स टाइम लिखते परि जो अथे क्रय मूल्य समान एक मान बोला धार्य मूल्य बिक्री तो विक्रय जो एखे धार्य मूल्य एक्स टाक धरे विक्रय मूल्य हल्के एक्स टाइम लाभ अथे लाभ समान लाभ सब समय विक्रय मूल्य थे क्रय मूल्य के वियोग करी तो क्रय मूल्य हमारे एटी बैरिए तो फोर एक्स बीव एटी जो माइनस करी तो हमें एर नीचे कि मैं एक दूरे एक और पाँच लसागु पास एक दो जी पाँच के भाग करी तो पाँच है पाँच संगे एक्स के गुण कर ले फाइव एक्स माइनस पाँच दो जी पाँच के भाग करी तो हमें हमारे एक हे एक संगे चार के जी गुण एटी के गुण कर ले हे समान पाँच टी एक्स चार टी एक्स के बाद दी एक एक्स फाइव एत टाइल एखे हमें देखी जो एक क्षेत्र में लाभ हलो य लाभटी कीसर ऊपर हो सब समय जी क्रय मूल्य ऊपर हमारे लाभ है तो टाकटी लाभ होने लिखब जो अथे सत् करा लाभ समान सत् करा लाभ कत देखो जेहतु ये टाकाटी लाभ हो टार मध्य लाभ होटी रखब नीचे शत करा लाभ तरह एखे गुण एकश एबार् एक लाइने नहीं आसि एक्सर फाइव एखे संख्या नीचे आने भागे आरे नहीं गले गुणे गले उल्टे जाए तो उल्टे गले पाँच चले जाए ऊपर नीचे चले आस चार एक्स और एखे एकश गुण करते एक गुण ही थको पाँचे पाँच काटा एक्स एक्स काटा चार जो एक सौ के काटी चार पचिस संगे एक सौ तो समान हम टोटी फाइव पार्सेंट ओके अर्थे हमारे एखे से ही एक ही अन्सार बेर हलो बी दागे टोटी फाइव ओके तेल बी दागे हे टोटी फाइव पार्सेंट ते ये तुम्हारे जर बुझते सुविधा हो धार्य मूल्य एकश टा धरे तरह ये करते पर जर ये बुझते एक सुविधा हो ता ये करते पर मैं एर आगे हमें एखे तुम्हारे अनेकगुलो अंक ही नियम कर दिए ये तुम्हारे बुझते असुविधा हार कथा नहीं आशा कर समस्त अंकगल तुम्हारा भलो भाव बुझते पे छो तब जी कारो क्या बुझते असुविधा और एक बार कर देखे ना देखो बुझते और असुविधा होना और ये मैथगुल्लो तुम्हारा निजे क्योंकि अनेक बेस प्रैक्टिस कर कारण मैथ तुम्हारा जो बेसि प्रैक्टिस कर तुम्हारे मैथ क्योंकि तत बेसि क्लियर है और तुम्हारा जो शुद्म देखे रेखे दाओ प्रैक्टिस ना करो तो तेल क्योंकि तुम्हारा ये मैथ देखा क्योंकि पुरोटाई व्यर्थ हो जाए तो परीक्षा जो भलो मार्क्स पे चाओ मैथ जो शिखते चाओ तो तुम्हारे अवश्य अवश्य प्रैक्टिस करते हैं और आगामी दिन हमें ये पाँचर दागे संक्षिप्त उत्तरधर्मी प्रश्नगुली को सल्व करब